ஹலோ ஃபுட்டீஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நான் இவத்து ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬರ್ಫಿನ ಈಜಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚೆ ಕಡೆ ಸ್ವೀಟ್ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆಚೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಭಯ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸ್ವೀಟ್ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ರೆಸಿಪಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಟೂ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರೋಂಥ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುರಿದು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಲನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟು ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಬೇಕು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸಕ್ಕರೆನೂ ಕರಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಡೋವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಬರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರಬೇಕು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬರ್ಫಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ತಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ದು ಬರ್ಫಿದು ಏನಿದೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿರೋಂಥ ಸ್ಪೂನಿಂದ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಈವನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈವನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬರ್ಫಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನಿವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಬಾದಾಮ್ ಪೀಸಸ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಜುದು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ನಿಮಗೆ ಪಿಸ್ತಾ ಹಾಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟನೋ ಅದರಿಂದ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಪಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಬರ್ಫಿನ ನೀವು ಒನ್ ಡೇ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗೆ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ